Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi, jak wygląda maurytyjski plażing. A partnerem całego naszego wyjazdu na Mauritius oraz tego odcinka jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przyjechać tu, jak i w inne piękne miejsca na świecie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, podobno początek dnia jest niezwykle ważny, gdyż buduje nam nastrój na całą jego resztę. No nasz początek dnia zapowiada się wybornie. Śniadanie było świetne, a za chwilę wsiądziemy na jednostkę pływającą, no i popłyniemy. No zapewne nie na Madagaskar, to za daleko. Będziemy penetrować przybrzeżne wody Mauritiusa. I mnie się to bardzo podoba. Tu jest przystań, tu wsiadamy, płyniemy. Oto nasza łódź. No, tak naprawdę z dwoma 150-konnymi e, silnikami Yamachy moglibyśmy dopłynąć na Madagaskar, gdybyśmy mieli odpowiednią ilość paliwa. Ale przecież robimy program zupełnie o czymś innym, też na M. Ale nie zapomnijcie, Mauritius. That side. That side, okay. Ah, yes. Just be careful your heart. Yeah, yeah, yeah. Be, be, be mini. Yeah. Merci, monsieur. Pan Stefan płynie na razie niezwykle delikatniunio, zważywszy na możliwości, moc motorów owej jednostki. No chodzi o to, żebym ja mógł coś powiedzieć i chodzi o to, żebyście wy mogli to zobaczyć. No bo jak da czadu, to już będą rozbryzgi wody, świst wiatru, e, no i wiecie, prawie jak na e, filmach z Jamesem Bondem. E, pan Stefan powiedział rzecz następującą, gdyż e, tak naprawdę co zobaczymy, e, tego jeszcze tak dokładnie nie wiemy, ale pierwszy cel wyjaśniony przez e, naszego przewodnika i e, kierowcę łodzi w jednej osobie. Otóż płyniemy do wodospadów rzeki południowo-wschodniej. To są jedyne wodospady na e, całym Ma Mauritiusie, które dostępne są od strony morza. To ja teraz kończę, e, żeby pan mógł odpalić, pokazać nam moc swojej jednostki. Być może uda się to również już bez dźwięku pokazać. Płynęliśmy już w estuarium rzeki południowo-wschodniej. Nie ma pełnego słońca, ale upał jest straszliwy. Więc pamiętajcie, to, że nie ma pełnego słońca i są chmurki, nie znaczy, że to słońce nie opala. Ja jestem e, bardzo mocno nasmarowan różnymi miksturami przeciwsłonecznymi. Sama rzeka, ona miała e, w czasach kolonialnych, zwłaszcza w czasach e, bytności tutaj Holendrów, ogromne znaczenie. Mianowicie, tak jak huculi używają prutu i czeremoszu do spławiania sośniny, drewna z Karpat Wschodnich, tak Holendrzy cieli tutaj niestety rabunkowo heban i całe drzewa hebanowe spławiali właśnie ową rzeką, no i tam były zacumowane jednostki, no i już potem ocean, i metropolia kolonialna. Hebanu jeszcze, mówię o drzewach hebanowych, trochę tutaj zostało, jest pod ścisłą ochroną, ale jak chcecie odbyć wycieczkę do lasu hebanowego, to jest to możliwe. Niestety bardzo niewiele go zostało, gdyż jak rzekłem, była to gospodarka rabunkowa. My nic tutaj rabunkowego nie czynimy, no bo czyż można spojrzeniem i rejestrowaniem tego pien, piękna cokolwiek owej ziemi ukraść? No raczej nie, wręcz przeciwnie. Dotarliśmy do ostatniego progu na rzece. Skoro próg, 
to i wodospad. Jak wspomniałem, jedyny, który jest dostępny żeglugowo z oceanu. Teoretycznie można się tu kąpać. To, co widzieliście przed chwilą, to nie były hipopotamy, one tu nie żyją, to były głazy. Nie ma tutaj również forfiterów, nie ma tu kroko, nie ma tu pirani, nie ma tu żadnych groźnych stworzeń. No ale kąpać się tu nie będziemy, bo kolor wody nie jest fantastyczny. W centrum wyspy bardzo często pada, stąd właśnie ów kolor. Zresztą deszczówka to podstawowe źródło wody dla Mauritiusa. Mamy takie ogromne jeziora w centrum wyspy, które napełniają się podczas opadów, a potem ta woda jest rozprowadzana jako woda pitna. No całkiem niezła siklawa, tam już dalej też nie podpłyniemy. Płyńmy zatem tam, gdzie w wodzie zmieni się kolor. Naszym celem Ocean. Dostojna rodzina makaków w swoim naturalnym środowisku. E, są mądre, no bo są u siebie. E, siedzą na drzewie mangowca. Zatem mają tu zarówno dom, jak i spiżarnię. E, u siebie, no u siebie od kilkuset lat, ponieważ małpy tutaj nie występowały do czasów przybycia Holendrów, którzy przyjechali tutaj e, właśnie z nimi. No ale to są dla nich wspaniałe warunki. E, ten pan, bo to jest chyba szef stada, to pan, bo przed chwilą się odsłonił, więc widziałem, wygląda na osobnika wielce zadowolonego. Dajmy mi spokój, nie karmy, nie karmy e, zwierząt, jeśli już koniecznie, to bananami, ale ludzie dają małpom chipsy, różne inne świństwa. To jest karygodne. Dopłynęliśmy do wyspy Il Oserh, czyli wyspy jeleni, które rzeczywiście e, tutaj żyją, sprowadzone przez Holendrów e, z ich kolonii e, na Jawie i Sumatrze. E, to jest miejsce piękne, e, miejsce, e, które człowiek zakłóca dość umiarkowanie, czyli nie ma tutaj żadnych hoteli. Hotele mieszczą się, no, chciałoby się powiedzieć, na stałym lądzie, czyli e, tam. E, Mauritius to nie stały ląd, lecz wyspa, no ale w porównaniu z Il Osef znacznie większa. Więc tam mamy dwa wykwintne hotele, a tutaj jest pole golfowe, e, podobno e, pełnoprawne, jeśli chodzi o wielkość. Na golfie się za bardzo nie znam. Są tutaj takie namioty, e, w których można spać, no i są plaże, tylko dla klientów owych luksusowych hoteli. To są hotele w stylu białego lotosu. No ale jest tutaj również plaża publiczna. No i właśnie na niej jesteśmy. Woda jest znacznie cieplejsza niż tam w otwartym oceanie koło naszego hotelu, bo będziemy to wiedzieć dokładnie dopiero jak Andrzejek do niej wejdzie. On ma zegarek, który mierzy temperaturę. Tam było 27, no tutaj jest 30 parę. Ale co to oznacza? To oznacza, że w tej wodzie za chwilę musimy się zanurzyć. Laguna, ta forma ukształtowania terenu. Laguna, niebo w tej chwili błękitne, woda błękitna, ryby niegroźne pluskają do wody. Andrzejek sprawdził zawczasu, woda ma 33 stopnie. Na szczęście nie jest ona tak potwornie słona jak w Adriatyku, e, czy też w Morzu Czerwonym, e, a że już o Morzu Martwym nie wspomnę. Nie mam pojęcia, czy są tutaj publiczne prysznice, no ale zważywszy na niespecjalnie wielką słoność tej wody, jakoś wytrzymam. Mam gadki do przebrania, mam ręcznik, Powinno być wszystko w porządku, no ale jakże tu nie wleźć do tego? Spójrzcie, jaki kolor, jaki lazur, jakie pocztówkowe cudo. E, płytko na razie bardzo są boje. Słuchajcie, zanurzam się. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, już przestaję gadać, e, bo jak widzicie, nie mam tu nigdzie podłączonego e, mikrofonika, więc nie utrudniajmy Mariowi pracy. Ha. 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 Ha.
skoro plaża jest publiczna, to również wyposażono ją w ogólnie dostępny bar. Moje podejrzenia się sprawdziły, nie ma tutaj prysznica, ale jestem już wytarty, osuszony i złakniony napojów. No, co tam jest? Koktajle, piwo, woda kokosowa, ale e, zważywszy na wyjątkową jakość miejscowych ananasów, wziąłem pinia koladę, zwaną niesłusznie przez wielu pina koladą. Pinia to jest słowo oznaczające ananasa, chociaż tutaj ananas to jest ananas po prostu. No więc pinia kolada, jak e, obejrzałem, pan robił ją dość nieortodoksyjnie, mianowicie dołożył do tego trochę lodów ananasowych. No oczywiście rum też jest. E, spróbujemy. To może być... To jest bardzo deserowe. Gdyby nie obecność rumu, kupiłbym to chętnie dzieciom. No ale budzi się w tej chwili we mnie dziecko. Wasze zdrowie, moi drodzy. To już ostatni fragment naszej oceanicznej wycieczki. Płyniemy teraz wśród mangrowców, czyli mamy lasy namorzynowe. Lasy namorzynowe, które są niezwykle ważnym elementem tutejszego ekosystemu i są źródłem pożywienia. No tutaj żerują ryby, tutaj również człowiek łowi różne rzeczy, na przykład kraby tu występują. Och, kraby, no tak, jest głód. Jest głód, a kolejnym punktem naszego programu jest jedzenie. Jak człowiek pływa, to głodnieje. No i to jest adres, gdzie będzie mógł głód zaspokajać. Miejsce nazywa się no, niezwykle pięknie, mianowicie Chinese Gourmet. No i jest to rzeczywiście restauracja chińska. Zresztą jest to kolejny kamyczek do opowieści nieco późniejszej w stolicy o miejscowej etnicznej mozaice. Na razie zajmiemy się jedzeniem rzeczy samej. Jakże ja lubię koncepcję takiego okrągłego, kręcącego się stołu. Dzięki temu można spróbować kilku albo nawet kilkunastu dań. No i nie mamy tylko zupy, surówki drugiego i deseru. A propos zupy, przed chwilą zjedliśmy fantastyczną zupę kwaśno-pikantną, no ale to, co wzięliśmy na drugie, jest na tyle obszerne, że wystarczy mi do tej opowieści. No po pierwsze, specjalność tego lokalu to jest kaczka po pekińsku. I kaczka po pekińsku, która, która przyrządzona jest w sposób niezwykle fachowy. No więc lakierowana kaczka, naleśniczki, sos hoisin, dodatki jarzynowe, no i to wszystko się zwija. Zaraz będę zwijał, ale zanim będę zwijał, to jeszcze będę nawijał, no bo ja to przesunę, przesunę to w stronę kamery. To jest coś, co mnie, nie wiem, czy nie podnieca najbardziej, mianowicie kraby. Kraby w sosie imbirowym, oczywiście z dodatkiem sosu sojowego, bardzo dużo imbiru, no i kolendra. Mm. 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 Wycieczka po lasach namorzynowych e, zawsze kojarzy mi się z jedzeniem krabów. Wspaniałe, ale kolejne rzeczy. No więc mamy tutaj smażone jarzyny, również z imbirem, w takim sosie e, lekko, jak to po chińsku, zagęszczonym mąką ziemniaczaną. E, mamy tutaj w końcu krewetki, krewetki z pieprzem, w sosie pieprzowym. To jest rzecz, jeśli jest dobrze zrobiona, pieprz jest świeży, to jest rzecz wybitna. I ta jest opanierowane, wrzucone do woka, wcześniej bardzo dużo świeżo stłuczonego pieprzu, chili, szczypior, sama rozkosz. Kręcę dalej. Kręcę w stoliku. <śmiech> Najpierw przełknę. Pierożki wonton, albo też łonton. Z nadzieniem drobiowym, kurczakowym do tego, jak mnie mam, piekielnie ostry olej z chili. Mm. Gotowane na parze szczypior, boska rzecz. Jeśli 
Myślicie, że to jest tutaj ekstrawagancja, no tak naprawdę jak w wielu miejscach w Europie, że ktoś gdzieś otworzył chińską restaurację, to jesteście w błędzie. To jest po prostu część również miejscowego, narodowego dziedzictwa. A teraz już, żeby wam więcej głowy nie zawracać. Tak jak się to robi. Sos hoisin, troszeczkę jarzyn, chrupiących, surowych, troszeczkę kaki lakierowanej. Wezmę dwa kawałki, żeby być sprawiedliwym wobec kolegów. No i teraz już nie pałeczki. No dobra, trzy. Łamałem. Nie, dwa. Obiecane, dotrzymane. I teraz. Teraz już to zwijamy. Żywo je lieb. Życie jest piękne. Moi drodzy, oto Plas Darm, czyli centralny, stary, zabytkowy, postkolonialny plac w stolicy wyspy Port Louis. W tym miejscu wypada opowiedzieć o tym, jak powstał naród maurytyjski, bo przecież kiedyś, dawno, dawno temu była to wyspa niezamieszkana. Najpierw przybyli tutaj Holendrzy, przywieźli niewolników, ale wyjechali stąd razem z niewolnikami. Potem przybyli Francuzi, sprowadzili niewolników z Afryki. Potem przyszli Brytyjczycy, ale część Francuzów została. Zresztą ich potomkowie mieszkają do dzisiaj. Z tej tkanki niewolników, no i czasami również Francuzów, bo się mieszano, że tak nieładnie powiem, powstał naród kreolski. Tutaj słowo kreol oznacza trochę co innego niż na przykład na Karaibach, gdyż tutaj oznacza kreol wyznawcę chrześcijaństwa. Potem przyszli Anglicy, jak wspomniałem, i znieśli niewolnictwo, ale potrzebowali rąk do pracy. Zatem sprowadzili robotników, przeważnie z Indii, ale Indii rozumianych jako dawne Indie, jako kolonia brytyjska, czyli z dzisiejszych Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu i z Ceylonu, czyli dzisiaj z Sri Lanki. Sprowadzili owi Anglicy również Chińczyków z części Chin, które były pod ich zwierzchnością. Chińczycy zresztą przyjechali tu sami, gdyż uwielbiają handlować, a handel tutaj był niezwykle ważny, gdyż Port Louis może jest bardzo blisko stąd, było kiedyś jednym z najważniejszych portów e, dla ludzkości na tym szlaku, e, dopóty, dopóki nie otwarto e, kanału sueskiego. Trzeba było opłynąć przylądek e, dobrej nadziei. Tam jest morze, tu jest Place d'Arm, my jesteśmy w Port Louis i zwiedzamy dalej. Oto rekonstrukcja wnętrza statku. Na właśnie takim statku, takich statkach ludzie przybywali na Mauritius. Jesteśmy już w czasach angielskich. Jesteśmy po zniesieniu niewolnictwa. Anglicy początkowo starali się zakontraktować wolnych już ludzi, byłych niewolników do pracy. Ale ci, by odbić sobie lata upokorzeń, w mniemaniu Anglików żądali zbyt wysokich stawek. I ktoś wpadł na pomysł, żeby sprowadzić tutaj pracowników e, skąd inąd. No i sprowadzono ludzi, przeważnie z Indii. To byli e, tak zwani pracownicy kontraktowi, e, ale mówiąc szczerze, była to również forma niewolnictwa, bowiem oni musieli odrobić swoją pracą darmową ową podróż, no a liczono sobie za to słono, więc w teorii byli wolni, ale w praktyce byli związani miejscem, do którego trafiali. E, musieli tam po prostu wykonywać e, różne czynności, najczęściej na plantacjach trzciny i codziennie potrącano im e, jakieś pieniądze, licząc całość kosztów owej wyprawy. E, 
tych ludzi w przeciwieństwie do wcześniejszych niewolników już fotografowano, zapisywano ich imiona, nazwiska. No i mamy twarze niektórych z nich. Mówimy niewolnicy, mówimy robotnicy kontraktowi, ale to wszystko byli ludzie. Procedura wyglądała tutaj dość podobnie jak na nowojorskiej Ellis Island. Otóż każdy przybywający był badany i potem ewentualnie poddawany kwarantannie. Każdemu robiono zdjęcie i je opisywano. Zatem każdy musiał spojrzeć w obiektyw takowego aparatu. W czasach największego ruchu to miejsce było wielkie. Tutaj właśnie przybywały jednostki, a tam odbywała się dalsza procedura. Dziennie przybywało tutaj nawet tysiąc osób. Dzisiaj po tym wszystkim nie zostało nie tyle śladu, co wygląda to nieco inaczej, no bo część tego już nie istnieje. Wszakże coś jeszcze jest. Pozostałości owego dawnego punktu imigracyjnego, jak i muzeum, w którym przed chwilą byliśmy, nazywają się Aprawasi Ghat i są wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wspominałem o Ellis Island. Różnica między tymi, którzy przypływali do Stanów, również największymi biedakami, a tymi, którzy przypływali tutaj była taka, że do, za bilet do Stanów trzeba było zapłacić z góry, więc ci biedacy się zapożyczali. Ale kiedy już przeszli procedurę na Ellis Island, stawali się ludźmi, ludźmi całkowicie wolnymi. Tutaj brano ich niejako na kredyt, więc swoją pracą spłacali koszty owej podróży. No więc kierowano ich prosto stąd do różnych prac, najczęściej na plantacje trzciny cukrowe. A ten fragment nabrzeża właśnie tutaj, to jest miejsce, do którego te jednostki z pracownikami przybywały. Royal Street, jedna z głównych ulic miasta. No i mamy tutaj wszystko, czego potrzeba dla naszej opowieści. Tam mianowicie nowoczesne, wysokie budynki, będące najczęściej siedzibami banków. Mauritius jest rajem podatkowym i stara się również zostać afrykańskim centrum finansowym na wzór Singapuru. Mamy przepiękną postkolonialną architekturę. To na przykład jest jeden z najstarszych meczetów na wyspie. Wśród tych przybyszów z Indii byli przede wszystkim hinduiści, ale również muzułmanie. Kreole to katolicy, więc mamy tutaj świątynie hinduistyczne, chrześcijańskie, no i meczety. No i w końcu mamy to. E, wiadomo, co to jest. To jest po prostu brama, e, którą wnika się w Chinatown tutejszy. Wygląd ulic też nie pozostawia wątpliwości potomkowie, jakiej nacji tutaj dominują. Gdzie są Chińczycy, tam przeważnie dobrze się je. No zresztą widzieliście to cudowne jedzenie w restauracji, ale tutaj postanowiliśmy skorzystać z jadłodajni, takiej ulicznej jadłodajni, maleńkiej w środku, sprzedającej również rzeczy na wynos, no i jak to w chińskiej kuchni, rzeczy przeważnie gotowane na parze. Merci, madame. You're Merci. <laughs> to się tutaj nazywa bulet. E, chodzi o e, po prostu takie kluchy nadziewane, no rodzaj wątonów, e, ciasto ryżowe i w środku nadzienie albo z kurczaka, albo z wołowiny. E, sos chili też powinien tu być. Pork. It's pork. This one is pork. This one is pure beef. Yes. And this one is vegetable and shrimp. Yes. And this one is it's stuffed tofu with pork and fish. Thank you. Thank you, madam. No, więc mamy już precyzyjne wyjaśnienie. Jedne są z czystą wołowiną, jedne są wyłącznie jarzynowe, a jedne są wieprzowe. E, no, a to jest po prostu duszone tofu. E, o, tu jest jeszcze wieprzowina chyba. Wspaniałe. Mnóstwo szczypiorku. 
tofu. Zobaczcie, nie ma już pałeczek, więc ten miks wielokulturowy sprawił, że one mogą być albo może ich nie być. Jest wieprzowina. Nie tęsknię za nią, ale jest, bo Chińczycy ją lubią. Ja też czasami. Moi drodzy, to działa mniej więcej do południa. To jest miejsce śniadaniowo wczesno obiadowe. Potem się zamyka, otwierają się za to restauracje, takie pełną gębą, gdzie się siada. Jedną już, co prawda nie w mieście, ale w wiosce widzieliście. Świetne. Pani doniosła jeszcze makaron. Nie jest to makaron stir fry, gdyż to wszystko nie było w woku smażone. Makaron jajeczny, gotowany, podany z sosem z wołowiny. Mnóstwo imbiru, trochę chili, doskonałe. Zresztą zobaczcie, takie miejsca są naprawdę wspaniałą jedzeniową alternatywą, no bo wszystko jest tu robione na miejscu. Pani właśnie te pierożki lepi, ile ulepią, tyle sprzedadzą, a potem się zamyka i tak atka poda finę. Znowu ulepią, znowu sprzedają, a my nic tylko jeść, jeść i jeść. Mauritius rozumiany jako państwo to nie tylko ta wyspa o tej właśnie nazwie, lecz siedem wysp, z których trzy są zamieszkałe. Z tamtego miejsca odpływają promy na jedną z nich, Rodriguez, ale odpływają też promy na inne wyspy niezbyt oddalone, na Seszele czy też na Reunion. Mówiłem wcześniej o znaczeniu Port Louis, zanim otwarto kanał Suezki, ale ten port w dalszym ciągu, e, mimo drogi sueskiej, ma ogromne strategiczne znaczenie. Bowiem, jak wiecie, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. E, I w momentach, e, kiedy e, kanał sueski był zablokowany, a tak się już wydarzało, e, to właśnie cała żegluga odbywała się tędy. To jest też okno na świat e, Mauritiusa. No, ten taki wielki, zielony budynek w dali, na nabrzeżu, e, to jest przystań cukrowa, port cukrowy. Stamtąd maurytyjskie złoto płynie w świat. Jesteśmy w starym i pięknym parku, zwanym Parkiem Kompanii. Na cześć francuskiej kompanii wschodnioindyjskiej, która operowała w tej części świata. To jest park jeszcze we francuskich czasach założony. Drzewa, które tutaj dominują są piękne. To są mianowicie figowce bengalskie. Drzewa święte w kilku religiach. Do dzisiaj w pobliżu świątyni hinduistycznej możemy takowe drzewo zobaczyć. W pobliżu niejednej świątyni, bowiem bardzo często takowe świątynie buduje się właśnie w miejscu, gdzie takie drzewa rosną. Cóż, nasi przodkowie oddawali kiedyś cześć dębom, no więc inne religie mogą innym drzewom pokłon oddawać. Bardzo ciekawa jest kwestia językowa tutejsza. Otóż nie ma na Mauritiusie jednego oficjalnego języka. Wszyscy mówią po kreolsku. Kreolski to jest taka mieszanka francuskiego i języków afrykańskich, ale każdy, kto zna kreolski, w zasadzie zna również francuski, no bo nauczyć się francuskiego znając kreolski, to tak jak nauczyć się niemieckiego znając jidysz. Wiele osób mówi tutaj oczywiście po angielsku, to efekt brytyjskiej kolonizacji. No i zachowywane w domach języki przodków, czyli różne dialekty chińskie, różne języki z Indii. No i to wszystko jest wspaniała mieszanka. Jeśli przyjrzymy się znakom drogowym, to one są najczęściej albo po francusku, albo też po francusku i po angielsku. No więc cóż, taka wieża Babel, która się wszakże rozumie. I o to chodzi w parlamencie, oficjalnie mówi się po angielsku, ale można też mówić po francusku. W szkołach edukacja jest po angielsku, ale bardzo często wyższe uczelnie mają kolejną część edukacji już we Francji. No i wtedy wszyscy mówią po francusku. To jest plus. Im więcej języków znasz, tym bardziej człowiekiem jesteś.
Wielu Hindusów to wegetarianie, zatem wegetarianami najczęściej są również ich potomkowie. No więc mamy tutaj również mocno reprezentowaną kuchnię wegetariańską, kojarzącą się z Indiami. No, takie miejsca jak to za mną nazywa się ekstatycznie Hare Krishna, just for you, pure vegetarian food. E, takie miejsca sprzedają rot, roti, czyli placki e, pieczone na blasze, w trakcie pieczenia smarowane, e, najczęściej masłem klarowanym, pamiętajcie, wegetarianie, a nie weganie. No i nadzienie wegetariańskie, e, czyli jarzynowe pikle oraz e, jakieś fasolowe pire. To może być piekielnie ostre, może, nie musi, nie wiem. Sprawdzam. Sam placek jest bardzo przyjemny, jego się dość długo piecze, on jest e, wielowarstwowy, no roti, no. E, dostajemy to i w Polsce, e, niemal w każdej hinduskiej restauracji. Mówiłem o mm, fasoli, ale to, jest, a, to są alu, czyli ziemniaki. Mm, tutaj mamy mm, pire mm, z chili, no i różne inne pikle. Jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre w dodatku. O ile w Indiach fast food to jest risky biznes, bo nasz europejski brzuszek może tego nie wytrzymać, tak tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań by w takich miejscach się żywić. Moi drodzy, podoba mi się na Mauritiusie. Podoba mi się, to jest niezwykły kraj. Mieszanka cudowna. Będąc na stosunkowo niewielkiej wyspie, możemy spróbować rzeczy z jakże teoretycznie odległych zakątków świata. No gdzie Chiny, a gdzie Indie? A wszystko to tutaj i jakże spójne. Do zobaczenia.